Ich habe hier den Bachelor in Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie gemacht äh, am Institut für Kulturanthropologie und mache gerade den Master hier in Science and Technology Studies. Ich habe 2014 angefangen hier zu studieren im Wintersemester und äh, habe den Master direkt dann weitergemacht. Den Namen Kulturanthropologie, der ist mir jetzt erstmal im Abitur irgendwie untergelaufen. Irgendwie Kulturanthropologie, Kultur und irgendwie Anthropologie, also die Lehre des Menschen. Und habe mich auch nach dem Abi dafür beworben, für den Studiengang. Habe es aber dann erstmal nicht gemacht, weil ich unsicher war, äh, was sollte mir das überhaupt bringen. Habe erstmal äh, was anderes studiert. Habe aber in dem Studium dann gemerkt, dass ich äh, doch nochmal zurück wollte zur Kulturanthropologie. Ich wusste selbst nicht zu 100 Prozent, was mich jetzt genau erwartet, aber äh, was ich dann, äh, was mir dann, was dann passiert ist in dem Studium, das war äh, super spannend und ich habe die Entscheidung echt nicht bereut, äh, das Studienfach zu wechseln. Das Tolle an dem Fach ist einfach, dass man sich hier mit Dingen auseinandersetzt, äh, aus verschiedenen Ebenen immer. Also es ist immer dieser, der ethnografische Charakter dabei, der kulturanthropologische Charakter, der eigentlich bedeutet, dass man sich natürlich mit systemischen Theorien auseinandersetzen kann, aber trotzdem auch sagen kann, ich gehe selbst raus und schaue mir Menschen an oder wie man es dann zum Beispiel Maße machen würde, nicht nur Menschen, sondern etwas, was auch mehr als Mensch ist, wie Ideen oder Dinge oder Technologien. Und das ist etwas, was ich äh, sehr spannend finde, weil man wirklich ähm, eine Perspektive auf Dinge, äh, Licht auf Dinge wirft, was, was vorher einfach, was mh, vielleicht manchmal untergeht, einfach in den großen Diskussionen. Also was mir in dem Studium immer total geholfen hat, schon im Bachelor und natürlich jetzt auch weiter im Master wieder, ist einfach diese, diese Perspektive, die man da lernt, dass man einfach Dinge immer als komplex eigentlich versteht, aber halt trotzdem sagen, man kann, man kann komplexe Dinge in kleine Stücke zerteilen. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal, wenn wir jetzt über generell über das Internet sprechen, das Internet, dann ist, ist es ja nie einfach nur das Internet. Es gibt ja eine Dateninfrastruktur dazu. Es gibt, wenn wir über Clouds sprechen, die, die fliegen ja auch nicht in der Luft rum, sondern die sind einfach im Rechenzentrum und die sind irgendwo in Skandinavien dann. Und die werden gekühlt und die brauchen Leute dazu und da sind Rechner und das ist laut und das verändert ein ganzes Stadtbild. Und es ähm, sind einfach so Perspektiven, die fallen manchmal runter. In, in, in öffentlichen Diskussionen. Und das ist spannend, weil sowas lernt man einfach im Studium, einfach zu schauen, was gehört denn eigentlich zu dem allen dazu, was man dann zum Beispiel als das Internet bezeichnet. Also in den Kursen hier, da fallen mir besonders drei Kurse ein, die mir sehr, die einfach, die ich super spannend fand im Bachelor. Zum einen habe ich einen Kurs gehabt zum Geschlecht der Dinge, also dass man sich anschaut, wie wirklich Geschlecht in scheinbar neutralen Objekten sich wirklich in einschreiben lässt. Oder was ich auch spannend fand, war, als wir über Europäisierungsprozesse gesprochen haben in Osteuropa. Das war auch ein ganz, ganz interessantes Thema. Und der dritte Kurs, den ich spannend fand, war der Kurs, das hieß das Wissen vom Wissen. Da ging es darum, wie wissen wir eigentlich und welche, welche Möglichkeiten zum Wissen haben wir und wie wird Wissen eigentlich weitergegeben. Also sind so die drei Kurse, die mich wirklich so am meisten beeindruckt haben hier im Bachelor.